、えー、皆様こんにちはあの菅、ー、野宗男さんいつも宗男さんって言ってますからあの2人でやらせていただきますけども途中宗男さんでそのうち僕の方を指名されますけれどもえー、っと、えー、こういうタイトルでお話をしたいと思います。はいあの私はあの飯舘村で農業をやっております。現在避難中であります。それで伊達市から飯舘にそれぞれ出向いてですね、それぞれあの再生に向けたチャレンジをしております。合わせて生きがいを求めてですね、宮城県に農地を求めて、そこで事故直後のもう2ヶ月後からですね、その時から生きがいを求めての、えー、まあ田んぼ、そして畑作も含めてですね、もう4年。もう今年で5年目になります、えー、そんなことでよろしくお願いします、えー、特にですね、えー、東大の研究課長さんはじめ多くの先生方そして職員の方々に、えー、大変お世話になっておりますことにまずあのお礼を申し上げますよろしくお願いします、えー、今あの宗男さんから、えー自己紹介がありましたから、私も簡単に自己紹介させていただきます皆さんもあのこの名称はご覧になりましたかえー、実はこれはですね、あのー、上野秀三郎博士、八甲の飼い主、まあ、八甲と一緒ですから分かりますね、で実はこの先生、あのー、東大農学部の先生でして、1900年に高知整理法っていうの、えーまあ、そういうものを始めた、でそれで農業工学、まあ、農業土木なんですが、えー、この学問を近代的な農業工学を始めた先生なんです。でこの農業工学っていうのは、ですね食料生産の基盤整備。不毛な大地を肥沃な農地にするというようなことで水を引っ張ってきたり農地を作ったりということをやってきたんですが実はその農地除染というその後の復興とかっていうのも実はこれも農業,土木農業工学の仕事だというようなつもりで私はあのこの宗男さんなんかとずっと関わらせていただいておりますで復興の農業工学っていうのを私自身提唱したいというふうに思っているわけですこれです私たちのこの飯舘村でありますがそれぞれ、えーまあ、自然豊かなね本当にあの自負できる村であります自然環境に恵まれた形の中でそれぞれあの都会にそれぞれ食料品を含めてさまざま送り届けてきたそういう自負を持っておりましたそれが今回の事故になりましてこの現状であります。事故から4年が過ぎまして、それぞれこの除染ですね、葉に取った土をですね、それぞれ中間貯蔵施設等に持っていくわけでありますが、農地には置かないはずでありますが、農地に置くんですよ、この,よこのようにですね、それぞれ基盤整備をされた800ヘクタール飯舘村にはあります、有料のうち、そのうちのですね、3分の1、約250から300ヘクタールが、このようなカリカリ置き場として、えー、置かれてしまうというような形です。何のための除染ですか。何のための本当にこのお金を使ってんですか。そういうことはあのそれぞれみんなで考えていきたい。そんな風に考えております。全く理不尽な状態ですよね。本当に戻って農業をやるために農地も潰されております。このような現状がありますそれでこの畑の部分ですねこの畑はこう急斜面というかまあ緩斜面も含めてですがこのようにですね除染した後にですね山のまあ土砂をですねそれぞれ上に脚土と称してこのように建設機械で使うその真ん中に映ってますローラーで転圧をしてるんですよねこのようなことで本当に農地として本当に使えるのかどうかねよくよくあのみんなで考えていきたいそんなふうに考えています地元の意見がなかなか通用しないっていうところがありますでこれはですね、えー、今月の21日に、えー、それぞれあの避難会場29年春までに行いたいという、えー、村長の意向がこう出されましたそしてこのような方向に動き出すものとこう思っております役場機能も来年の春からそれぞれあの本庁舎に移転をしたいというようなことで今進んでいるような状況でありますが全くさまざまなトータル的な分野までも全てあの対応しないと大変な状況になるのかなというふうに思っております、まあ、そのような中でですね私たちは福島再生の会と称しまして事故直後の6月に3か月後です
その時からですね福島再生の会という会を立ち上げましてですねそれぞれ土日毎週です活動してまいりましたで1年後には NPO 法人になり去年には認定 NPO 法人になりましてそれぞれ会員もですねもう250名を超えているような形の中でそれぞれあの今活動しておりますそしてですねえー、この東大の先生方はじめ皆さんの協力のおかげでですね数多くの、えー、多分に1万件をもうそれに達するくらいのデータをですね行政にそれぞれあの上げております科学的なデータに基づいた形でのこれからの復興のあり方それについて提言なり、えー、提供をしているところであります、えー、この後にはちょっと溝口先生によろしくお願いします、はいはいえー、と実は今日入り口のところ受付のところにですね、えー、とそういった、えー、活動の、えー、報告っていうのをこういうリフレットの形で置いてありますので、えー、ぜひあのお帰りの際にお持ちいただきたいと思いますでえっとまあ、ざっとどんなことを,がをやってきたかといいますと一つは除染ですあの、まあ、農民自らが、えー、できるような除染法を考えようということでいろんな試みをやってまいりましたそれから、えっと、農地で取った土壌を深さごとに、えー、どのぐらい放射性摂取部があるかということを、えー、分析しましたこの時にあの東大の農学部の施設に随分あのおね、えー、厄介になっておりますそれから外部被ばを減らすために水田に水を張って実際に水を張ると外部被ばく量が落ちるんだというような現地試験なんかもやってますしさらには2012年震災のあった翌年からですねあの試験作付けをやりましてでそこでの稲にどのぐらいにあのセシウムが移動するかっていうようなこともいろいろ試みてやってきてます。それからあのこれも、えー、東大の獣医関係の先生方にもあのお世話になって、えー、現地でイノシシを捕まえてですねそれを現地で解剖して、えー、その肉を、えー、また東大に送って、えー、分析していただいてっていうんでこれもかなり、あのー、いいデータを取らせていただいておりますそれから最近まだこれは未,未,公表未,未公開なんですけど最近力を入れているのは実は木材なんです。木材のところど,どの部分に本当にセシウムが来ているか何でなのかってあたりを今あの再生の会でみんなとそれから農学部の仕込んでは木材の先生なんかを巻き込みながらデータを取っているところでございます。ということで、えーまあ、こういったことをですねずっとやっているわけです。で問題は、えー、実はじゃあその先に何があるかということで胸を収まったんじゃここからお願いしますあの今までのデータの部分についてもですねそれぞれあの再生の会そして大学の先生水口先生はじめ皆さん方そして大事なものはですね地域の住民と一体となっていられたデータですこの地域の住民と一体となるっていうところが大事な部分私はそうだと思いますでこれからの除染後の農地の在り方ですが不幸にも汚染されてしまった農地飯舘村についてはすべてを剥ぎ取るというような方向で動き出しましたそれはですね汚染度の少ないところも実は剥ぎ取りになってしまいましたこれは村民感情です行政に対するその不信から生まれておりますすべて余計なものも触れ注がせてしまったんだからすべて持ってきなさいと。いうようなことが根底にありまして、今のところ受け入れることができなくてですね、不幸にも本当にあの長い年月を費やして培ってきたその大事な農地を剥ぎ取る形になりました。全く身を削られる思いです。で、このようにですね、その上に削り取った後に客土という形で山綱を入れまして、このようにこう砂漠化した形でのこれからの。再生のあり方ですねそこの部分についてこうあの考えられる部分ですこれはあの先行除染農場をやりました松塚地区の部分でありますで次にお願いしますでこれは松塚地区の部分ですがこの農地をですねそれぞれあの地域を挙げて、えー、みんなであの取り組みたいというような要請もありまして、えー、再生の会に要請がありましたのでそれぞれあの、えー、東大の先生方にご協力をいただきながら連携プレーでやっていますこのようにですね、えー、この農地の下の方向にですね、えー、30センチくらいですか、まあ、小穴抜きをいたしましてそれぞれあのデータを出しておりますでそのデータにつきましてはですね、えー、このようなこれがあの一つの松塚地域の農地であります
、えー、農地の中の田んぼですね、えー、それで、えー、その上の今度は空間線量ですね、えー、その部分がこの4人はのメッシュ化したものでありますがやはりあの周りが、えー、山林とか要するに乗船をしないね山林とかさまざまなそういうところに近いほどやはりあの、えー、空間線量は高いというようなデータです。でこのあたりについてちょっと水野先生はい、えっと、さらにですねあの一枚の田んぼについて例えばあの赤い丸がついてありますけどもいくつかで、えー、もっと細かく取ってみますと、えー、ちょうど例えばここにあ,るありますように、えー、一番っていうところなんかは地表面がちょっとセシウムが高い状態他になるときれいになってるところですね。結構、あのー、全体がきれいになっているのかというとそうでもなくて結構ばらつきがあるということが、えー、っとこの調査から分かっておりますですから、まあ、こういうもんだと最初からあの完璧に除染するなんていうのは無理だと私は思ってたんですがこれはあの土壌物理学的に申し,、ま、申し上げますと、えー、空間変動性の問題といいまして均一に全部やるのは無理,もう無理なんです。で残ったこの部分でどうするのかということを今後考えていかないといけない状況になっております。で、えー、っと実際そういったことをですね、まあ、もう一箇所でも同じようにやってですね大体これは最初にやったところですと平均で大体1 5センチぐらい脚度されている。普通あの田んぼなり畑っていうのは、まあ、作土層が2 0センチぐらいですから1 5ンチも砂で置き換わっている状態で一体どうやって農業をここでやっていくのかって、まあ、そういう現実的な問題っていうのを、まあ、抱えているわけですね。じゃあで私たちはそれぞれあの、まあ、大学そして再生の会村民という形で今回あの、まあ、学民連携ということでそのような形でありますが当然のことながら行政そして産業界メディアえー、様々ありますそして福島再生の会全くあの、まあ、ボランティア団体でありましてこの輪を大きくしたものが日本国民であり世界の住民だと私はそういう思っておりますすべての人たちとはやっぱり共感と共同でやっていくことが大事だっていうところが原点にあるのかなって思ってますで、えー、これはその農地の除染のマデー候補を含めてこれは溝口先生にもそれぞれあの先ほどのデータからもですね、えー、地中にはあ水は浸透してもセシウムは浸透しないというようなデータもありますのでそのようなデータを継続的にこう測りながらね住民とともにこうやっているところでありますそしてこれは生産、えー、部門ですね、えー、こういう形でさまざまな人たちが生産に生産というかデータ取りをするにあたってですね、えー、それぞれみんながこのように田植えからですね体験をいたしますその体験を通じてですね自然のありがたさそして今回の事故のもたらすその影響がどのようにやっぱりあの出てくるのか移行係数も含めてですねそういうものが知ることができます本当に大事な部分です、えー、と左上はですね前田の方ですが前田っていうか私の同僚ですが、えー、本当にあの一緒にこうやってきたんですが不幸にしてもう去年おととしですか、えー、亡くなってしまいました。全くあのチャレンジをしておるんですがそのような実態もありますで、えー、ここでなぜああいう稲刈りをしているかというと相手、えー、それぞれあの普通の作業をしてどのようなデータをデータが出るかということもやっぱり大事だということでですね、えー、火力乾燥をしないその普通のバインダーで稲刈りをして土にくっついた時にどういうデータが出るのか、えー、本当の,あの完全なデータについては先ほど溝口先生からお話しあった通りであります。で、えー、今度は下の部分でありますがあこのような活動をずっと12年からやっておりますが13年までですね、えー、それぞれ、えー、セシウムの移行はお米にはいかないんですが理不尽にもう本当にあの地中に埋めないとダメだというような形なんです。これは行政で試験作付けをやるならば作付けはやってもいいけどもデータ取りをやったらば全てそれは埋却をしなさいというような形なんです。しかしか農水省でやったモデル除染やった地区については試食はやっておりましたそういうその何ていうのかなちょっと理不尽な形がちょっと見えてくると思いますでついにですね去年ですねやはりあの当然のことですが、えー、公の場の,その検査機関に乗っけることができまして当然のことながらパスをいたしました。全く白米についても十分くれる以下というようなデータであります。まあ、そのようなことで、それぞれデータを重んじた形でのこの自然の恵みをですね、大事にするっていうことが私たちは大事じゃないかなって私は思っています。それが自然との共生だと思います。全くあの自然に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいであります。
その他にですが、さまざまな調整をしております、えー、左側はですね、それぞれの農業用水路にこのように小水量電,電力発電ということで、えー、このような形で電力をそれぞれ発生をさせましてそれぞれ農地のですね、イノシシ,イノシ,シ対策のその撲作に利用できないかとかさまざまな試みあるいは上は今度はですね、村民による放射線測,測定であります。これは、えー、それぞれ、えー、村民が40人が毎月ですね、えー、携わって、今村から委託を受けて、えー、それぞれあの測定をしまして、村民に現状の姿を与えているというような形になっております。ただ単に、えー、行,行政なり、えー、それぞれ関係団体の専門家だけがあそれぞれあの測定をしてもですね、村民には生かされない。結局、村民が直接携わることによってどこが高いかどこが少ないのかあるいはどのような変化が来ているのかというものを実感できるわけですそういうものがないとですね再生の道既存の道につながらないというか生かされないというところがあるんですその住民を巻き込んだ事業っていうのは私たちはこれから一番大事だなと思っています全く今ないのが現状です右下はさつまいもの栽培ですがこれは九州の高校あるいは試験場からですねあえて苗をいただいて私のところでもこう苗は作れるんですがあえてそういうふうにあの向こうから取り寄せて今回の事故がもたらしたものについてそれぞれあの一緒に考えようという試みで私はやっております。これは測定の部分ですね、先ほどの部分でありますが、このようなことで継続的に測定をしております。これもそうですね、それぞれの見学者を、それぞれの私たちは積極的に取り入れております。で特にあの学生たちそれから専門家の人、まあ、全くあの一般的な人たちもさまざま来ます本当にあの一緒になって考えていこうということでやっておりますこれはハウスの栽培ですねそれぞれあの除染をしてもすぐにやっぱりあの生産活動に移れない移れないというような人もやっぱり数多くおりますので、これはあのハウスの交渉でですね、そこで栽培をして老人の方々が既存したときに使えるデータなのか、あるいは農業という一つの営みとして使えるものなのか含めてですね、コストの面から作業の難易度からすべてこれを村民に見ていただこうということで、まあ私たちが生産をしながら村民に見ていただいている。やっぱり現地でね。実証してやっぱり見ていただくことが一番大事なんですそういうことがやはりあの先生方のご協力を入れながらこれを進めているというような現状ですこれは大久保金さんっていう方でありますが自然を大事にしながらそのお花をもうね大事だっていうことですね桜の食事を250分ほどいたしましたこれには多くの学生さんたちにこうあの参加をしていただきました学生さんたちもですね好んでやっぱりあの参加いたしましたでやっぱり自分たちが植えたものがそれぞれその5年後10年後どうなるのか含めてですね、えー、そしてまた私たちから見ればやっぱり言い立てに関心を持っていただきたいということも含めてですね大事な大事なやっぱりあの、えー、体験かなというふうに思っております当然皆さん方には積算線量計もつけていただいて作業に当たってもらっています。これはですね、えー、まあ今避難中でありますので、それぞれ、えー、その再生のためには自立のためにはやはりあの健康が大事です。ですから避難先でのさまざまな健康、それから心のケアの部分の活動を毎週ですね、先週もですねやっていただきました。このようにあの仮設のところに出向いてさまざまな行動を継続中であります。それからやはりあの先ほども現状を伝えるの話もありましたけれどもここではさまざまなこのような活動を通してですねそれぞれあの現実の姿をすべて伝えるということであります特にあのスウェーデンの大使館からは直接連絡がありまして言い立てでそれぞれ私のところを中心にですね一日中いました特にですね現役のえー、その防災の係の人たちが中心になってですね来られましたそういうことを考えるとですね、えー、本当にあの大事な今の姿要するに福島がもたらした事故をですねやはりあの自分たちのところに行かそうっていうその気持ちがですね外国のメディアからは
ものすごくあとそれからこの関係する人たちからはものすごく現場でこう見るとですね感じますところがですね日本ではなかなかそういう姿はありません。いやあのそういった、えー、メディアからの、えー、報告というのは、えーまあ、この福島再生の会のホームページ、まあ、いろんな国から、えー、来てますけれども、えー、全部、えー、っとそれぞれがここにリストアップされてますのでご関心のある方はこちらをご覧いただきたいと思います。で特にですね、今2月の25日にはですね、それぞれプレスセンターからこう要請がありまして、外国の特派員15カ国以上の方々がですね、大型バスで我が家中心に飯舘村に来て、それぞれあの現状を世界に伝えていただいております。で国内向けでありますがこれはさまざまなあこう代表的なものですがあ再生の会ではそれぞれあの、えー、都会と村民を結ぶ形の部分のですね、えー、その報告をそれぞれあのここの大学をお借りしてですね中心にですねやっております。ありがとうございますで次回はですね東京都民との対話ということでこれは来月の27時ですが。えー、その村民と都民と一緒にね、えー、語り合うべっていうちょっとちゃんとやって言ってくださいよ言いますか、えー、一緒にしゃべっぺーっていう言葉がですね普段の言葉にはいっぱい出てくるんですよ、えー、これが方言でありますがやっぱりあのみんなと一緒に語り合うっていうかね、えー、それが共有するってことが大事だなっていうふうに思ってます。ぜひあのこの27日はですね、えー、これは場所は杉並区の小産業商工会館で開きますので夕方からですねぜひお願いしますあのポスターもあの受付のところに置いてありますので関心のある方はあの持ってってくださいで、えー、それぞれあの再生に向けてですね、えー、これはあ一つの先ほどの松塚地区のところでありますが、えー、これ河北,北新報にこう乗っかったものでありますが後再生とともに一歩っていうことでですね、えー、それぞれあの、えー、学民、えー、本当に一緒になって、えー、それぞれ取り組みたいそういう要望が強く出ております。でそ,のあそのと同じくですねこれは我が地区の佐須地区でありますがこのようなあの将来像をですねちょっと叩き台として区長さんがイメージとして出したものをこれからワークショップを含めて進めていくそ,のそれにあたってはですねそれぞれあの皆さん方先生方はじめ多くのやっぱり助言もまた一緒にですねやっていきたいそういうことをお願いいたします。いいですかえっと、除染後の農業をどう考えるかということで私なりのちょっとよく宗男さんなかと、えー、議論していることをちょっとまとめてみましたで一つはさっき先ほどの写真にあるように客動を,客動をした後の農業をどう考えるかで実はあのさあの上野先生の農業土木の話もしましたけれども実は土地改良区といいまして、えー、実際にいろんなところをこう農地を作るときには、えー、農地の最初の肥沃度が失われるようなことはたまたまたまには起こ,起こるんですねで,でもそれをずっとこれまで何とかして農地を作ってきたという歴史がありますただやっぱり今一番問題なのは、えっと、そういうことがあ,あったんだけれども農家さんが本当にやる気を出せるのかと。そこのところが一番問題,問題なんだなというふうに私は考えています。で、実は今回の事故がなくても、今の TPP の、えー、話題がありますけれども、やっぱり担い手問題っていうのは、この日本農業のもう共通の問題です。ですから、えー、考えようによってはですけれども、これは暴論かもしれませんけれども、今、えー、っと飯舘村のその客土をしたところっていうのは、ある意味、みんな、あの避難していて、えー、誰もその農地を使えない状態にあるわけですから考えてみるとそこを一,体一回リセットしたもんだとで新しいことをやりたい人を受け入れるような掃除さえ、えー、そういう状況さえ作れば実は、えー、これまでのいろんな、えー、のの農,農地にあったような、えー、しがらみとかそういうものなしに新しいことがゼロからスタートできるっていう意味ではチャンスでもあるんじゃないかっていうふうに私自身考えておりますでただ問題はそれを応援する仕組みがあるのかどうか
今農林水産省で農地集積バンク制度っていうのをこうじやってますけれどもそういうものをどう上手に使っていくかっていうあたりがなんかポイントになるんではないかというふうに思ってます、はいえー、これあの農家のやる気でありますが現在避難中でもですねそれぞれ農業をやっております全くそうなんですその人たちがですね大事なのはやっぱりあのやる気をなくすような形になっちゃったら大変だっていうことなんです実際やっぱりね大事なことはそこだと私はますまだやろうとしている人も多いんですそれから担い手の部分の一番下にあります新しい日本型農業ってこうありますけれどもこれについてはですねやっぱり私は考えるべきものがいっぱいあると思いますただ単に行政は,行政はですね現状を現状に戻す表面的にですねそういうことしか考えておりませんしかし私は違うと思います文科大臣が福島の新しくできた高校のところに来て教育のモデルにしたいと言っておりました私は農水大臣も含めてさまざまな場所を通じてですねやはりあの日本農業のやっぱりモデルにしてもらいたいって私はしまあの言,いまし言っておりますけれどもやっぱりそういうですねこの飯舘を含む福島の地域をですね本当に日本の農業っていうのはこういうもんだっていうふうにですねやはりしてもらいたいそういう絵をやっぱり描いていただいて地元にも投げかけていただきたいそういう知識はやっぱりもしかしたら地元にはないかもしれませんでもやる気はありますやっぱりそういうふうに全てのやっぱり関係する団体なり地元の住民なりが力を合わせてやっていかないとダメだというふうに私は思っていますでこれはあの飯舘村の村民課です山うるわしく水清らかな本当にそういうね自然に恵まれた大地での中で消費者に届けてまいりました。で本当にですねこのような中でそれぞれ村を起こしてまいりました。今これが歌われておりますが、本当にあの村を起こしてまいりました。そして村を飛ばしてまいりました。それがですね、一瞬にしてすべてをなくしてしまいました。1956年に飯舘村、発足いたしました。その時に、JAEA ですね、日本原子力開発機構の元の機関が IAEA に参加したのも1956年であります。時を同じくして発足した科学の平和的利用の分野に私たちはすべてを奪われてしまったとっいうそういう皮肉さがあります。本当に今度はですねやっぱり人間の知恵で汚染させてしまったこの部分をですねみんなでですね科学の知恵で再生するそれがやっぱり大事じゃないでしょうかそれを訴えてみたいと思います私はあのこれですね去年の11月の3日にですね115号国道の橋の上なんですこれ阿武隈川に架かる橋なんですがそこで橋ですよそこでですね本当に虹も見たんです虹の架け橋ですもうダブってますこの部分ですね全く全く私はですね問われましたなんでかわかりませんやっぱりあの将来に何をつなぐのかそういうやっぱり架け橋に私たちはなんかこう自然が訴えているなっていうふうにこう思ってやまないのでありますそういう中で今ねこう取り組んでいるわけでありますがそれぞれ皆さん方知恵を持った先生方はじめみんなですねそれぞれあの地域の方々と一緒になってですね現地にまず赴いていただきたいと思いますそしてそれぞれの地域でどんな自立再生がやっぱりふさわしいのかを一緒になって考えていくことが私は大事なのかなっていうふうにこう思っておりますそういうことを考えるとそれぞれ単なるあのそれぞれの
、えー、専門知識を持った単独の行動ではなくてそれぞれの知識を持った先生方がチームワークをでもってですねそれぞれの再生のために取り組んでいただきたいというふうに思っておりますさまざまあの農学部へ対する期待というのは私は大きいわけでありますが特にあのですね学生をぜひあの現地に連れてきていただきたいというふうにこう考えておりますまあ、学生の研修の場としてはそれぞれ宿泊できる施設もですねそれぞれ再生の会でこうあの準備しておりますのでですねそれぞれあのこう出向いて出向けるような場を作っていただきたいと思います特にですねやっぱりあの若い人たち私は率先してこうやっておりますけれども去年でさえももう500名を超えてますただ単なる視察とかなんかじゃなくて自分で体験したいという人が多いんですそういうことを考えるとですねやっぱりあの私は大事な大事なただ単なるエネルギーの問題とか放射能の問題だけじゃなくて生きる上での命の問題とか生きがいの問題とかそういう面に対してすごいすごいその教材が地元にはあるなそこを見ることによって体験することによって住民のお話を聞くことによって得られるものがいっぱいあるというふうに私は思います。ですからそういういこととを考えるとえー、本当にあの皆さん、えー、こぞってですね私たちはあの、えー、地域の再生のためだけじゃなくてこれは日本の再生のためであり人間の再生だなって私も孫がおります孫,を孫に何を残すかです自分の子供に何を残すかではないんです全然ね、えー、そういうことを考えて長期ビジョンに立ってですね考えていかないと私はダメだと思っています最終的には私は全く自由に使える自然環境研究センターみたいなものをやっぱりあの設立したいなってこれは思ってますこれは世界のそれぞれの知識を持った人たちが福島の地で飯舘の地でそれぞれあの研究をしていただいて汚染された暗いイメージの飯舘村でありますけれどもそこから明るいメッセージを発信できる信頼できる情報が発信できるそういう飯舘村にしたいそういうふうにこう思っております。えー、以上でありますけれども本当にあのお世話になったさまざまな先生方にこう感謝を申し上げまして、えー、終わりとさせていただきます。本当にありがとうございました